हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप वेलकम टू ड्रोन टैक डॉक्टर वंस अगेन होप एवरीथिंग इज फाइन तो ये चैनल है ड्रोन्स के ऊपर फोकस अगर वी आर ड्रोन इन दिस प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विच वी शेयर विद एवरीवन हु इज ड्रोन एंड दिस आइज और ड्रोन लवर तो आज जैसे आपने पढ़ लिया वो टाइटल कि काफी क्वेश्चंस मुझे इसके ऊपर आ रहे थे कि आप कुछ बताइए काफी वेडिंग फोटोग्राफर्स को ये प्रॉब्लम आती है वेंड्स में हैवी वेंड्स में हाउ टू हैंडल योर ड्रोन तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेंड्स एंड द ड्रोन्स मैं आपको दूंगा तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो और आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंड्स होता क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीजे के ड्रोन्स हैं उनके लिए आपको जो लिमिट दी गई है वो दी गई है मैक्सिमम बताने वाला हूं वो है अराउंड 27 से 28 किलोमीटर पर आर इससे ज़्यादा की अगर वेंड है वैसे तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरे वाली है बट इससे ज़्यादा तो आपने उड़ाना ही नहीं ना जबरदस्त बिल्कुल जमा ही नहीं उड़ाना 28 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 28 किलोमीटर पर आर से ज़्यादा आपकी वेंड अगर चल रही है तो डोंट फ्लाई योर ड्रोन एट ऑल और वैसे मैंने सेफ लिमिट पहले भी बताई हुई है कि 15 किलोमीटर से नीचे अगर आपकी स्पीड चल रही है वो आपको ये वेदर रिपोर्ट से पता लग जाता है फ़ोन के अंदर वो देख लें तो अगर आपकी 15 से नीचे तो बेस्ट है अगर बीच में उसके दौरान अगर विंड आ जाए तो क्या किया जाए तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले होता क्या है पहले अपना ड्रोन जान लें इफ़ यू आर हैविंग स्पार्क या स्पार्क से नीचे जो भी है टैलो वगैरह तो टैलो तो बिगनर ड्रोन है तो स्पार्क ही आता है जो थोड़ा गिम्बल वाला ड्रोन है और आपको थोड़ा फुटेज प्रोवाइड करवाता है तो स्पार्क जैसा ड्रोन तो इतना ज़्यादा हैंडल कर नहीं पाएगा क्योंकि हैंडलिंग एबिलिटी जो होती है ड्रोन की वो हैवीनेस के ऊपर होती है कितना हैवी है ड्रोन क्योंकि स्पार्क बड़ा लाइट है तो वो ज़्यादा हैवी वेंट्स को नहीं हैंडल कर सकता तो प्लीज़ स्पार्क के साथ ये एप्लीकेबल नहीं है बाकी वेडिंग शूटिंग्स जो करते हैं वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं या जो जिनके पास ड्रोन है उनके पास मोस्टली फैंटम्स होते हैं तो फैंटम इज़ क्वाइट हैवी ड्रोन एज कम्पेयर टू स्पार्क और अदर जो कॉम्पैक्ट ड्रोन हैं तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ तो उनको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो ओपन में भी कर रहे हैं तो उनकी हाइट इतनी ऊपर नहीं होती बट आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप देखते हैं कि हवा नीचे चल रही है कम हो रही है तो होता क्या है कि आपके जो ऊपर है काफ़ी एटीट्यूड भी अगर आप ड्रोन को लेंगे वहाँ पर हवा की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है तो तो उस उस मतलब सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए नंबर वन अगर इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ऊपर वेंड बहुत हैवी है तो सबसे पहले टिप ये है कि जैसे आप ड्रोन उड़ा रहे हैं आप हाइट पर ले गए उसको ओपन में है हाइट पर ले गए काफ़ी और हाइट पर ले जाने के बाद हो क्या रहा है जैसे आप उसको उड़ा रहे हैं जैसे इस पॉइंट पर ड्रोन है आपने हॉवर करवा रहे हैं पर वो ड्रिफ्ट हो रहा है ड्रिफ्टिंग यानी जब आप अपना ड्रोन मूव कर ही नहीं रहे वो स्टिक आपने फॉरवर्ड वाली आप बढ़ा ही नहीं रहे हैं फिर भी ड्रोन बढ़ना शुरू हो गया है अपने आप तो समझ लीजिए ऊपर बहुत ज्यादा तेज हवा है भले ही नीचे हवा नहीं है तो ऊपर बहुत ज्यादा तेज हवा है तो क्या करना चाहिए करना यही चाहिए कि उस टाइम पर अगर आप खुले मैदान में हैं तो एमरजेंसी का शॉट्स ले रहे हैं वेडिंग चल रही है आपने ऊपर ले गए ड्रोन आप उसको नीचे नहीं उतार सकते तो करना क्या चाहिए उसकी हाइट थोड़ी कम कर दें और ध्यान रखें कि वो कहीं ऐसी जगह में या पावर लाइन में या पॉपुलेटेड एरिया में ना चला जाए ड्रिफ्ट होता हुआ अगर ऐसी सिचुएशन है आस पास पॉपुलेटेड एरिया है और वो ड्रिफ्ट होते जा रहा है तो उसमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यही है कि अपना ड्रोन जहाँ पॉसिबल है उसको लैंड करवाइए अगर जिस ग्राउंड में शादी हो रही है उस ग्राउंड की तरफ वो जा रहा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा उसके आगे पॉपुलेटेड एरिया आपको मालूम है तो प्लीज सेकंड ग्राउंड में उसको लैंड करवा लीजिए इससे आपका ड्रोन भी बचेगा और कोई बड़ा एक्सीडेंट से भी आप बच जाएंगे लेकिन अगर आपका ड्रोन ड्रिफ्ट नहीं हो रहा ये सबसे बड़ा तरीका है आपको पहचानने का कि अगर आपका ड्रोन हाइट में है चाहे फैंटम में कोई भी ड्रोन है अगर वो ड्रिफ्ट नहीं हो रहा तो ऊपर हवा इतनी नहीं है वो हैंडल कर लेगा लेकिन अगर आपका ड्रोन हॉवर करते हुए ड्रिफ्ट कर रहा है तो ऊपर हवा बहुत ज़्यादा है तो उस वो आपका अलार्मिंग सिचुएशन है उसमें आपको ध्यान से हैंडल करना है ड्रोन बेस्ट उसमें ऑप्शन यही है कि अगर वो अपलेट एरिया एक्सीडेंट का डर है पावर लाइन आ सकती है आगे उसको लैंड करवा लीजिए और इसके अलावा मेरा जो एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैं जो हूँ मेरे पास मैं भी केयर है इट इज़ नॉट दैट हैवी एज फैंटम तो वट आई डू आई लुक फॉर वार्निंग्स 
वार्निंग्स आ जाती हैं कई बार ये तो हैवी विंड बहुत ज़्यादा हैवी विंड का आपको मैंने सोल्यूशन बता दिया कई बार ऐसा होता है कि इतनी हैवी विंड नहीं होती लेकिन फिर भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाती है वार्निंग हैवी विंड्स फ्लाई विथ मतलब फुल सेफ्टी और ऐसे फ्लाई सेफली ऐसे कुछ वार्निंग आती है तो उस केस में क्या करना चाहिए उस केस का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा विंड नहीं है पर और ज़्यादा विंड बढ़ सकती है एक्सीडेंट हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है तो उसमें केयरफुली उड़ाएं तो उसमें क्या करें कि स्पोर्ट मोड को याद रखें स्पोर्ट मोड क्योंकि उसमें क्या होता है जैसे ही आपको ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होती है स्पोर्ट मोड ऑन करके अपने आप अपनी रेंज में ड्रोन ले आएँ और लैंड करवा लें स्पोर्ट मोड का ही फायदा है कि उसमें काफ़ी स्पीड से ड्रोन उड़ता है और विंड को हैंडल करने का उसमें थोड़ी क्षमता ज़्यादा आ जाती है तो स्पोर्ट मोड इसके भी काम आता है जब बहुत ज़्यादा हैवी विंड्स हो गई हैं आपके पास कोई चारा नहीं है वार्निंग्स आ रही हैं एमरजेंसी में है तो स्पोर्ट मोड करके उसको वापस ले आए तो यही दो तरीके हैं जो आपको हैवी विंड से बचा सकते हैं और मेरी पर्सनल सजेशन आपसे ये है कि जब भी आप ड्रोन उड़ाने लगें तो ड्रोन उड़ाने से पहले कुछ इंस्पेक्शन कर लें वो इंस्पेक्शन आपको हेल्प करेगी वो इंस्पेक्शन यही है कि आपकी बैटरी होनी चाहिए फुल हंड्रेड चार्ज उड़ाने से पहले नंबर टू डी के ड्रोन में एक मल्टी मोड ऑप्शन होता है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए उसका मतलब यही है कि मल्टी मोड आप सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं कि मल्टी मोड अगर ऑप्शन ऑफ है तो क्या होगा तो स्पोर्ट मोड में अपने आप जाएगा नहीं आपका ड्रोन क्योंकि स्पोर्ट मोड में बटन के क्लिक से जाए ड्रोन इसलिए वो हमेशा ऑन रहना चाहिए तो ये चेक कर लें एक बार आप ऑन कर लेंगे तो ऑन रहेगा कई बार ये रिसेट कर लेता है अपडेट के बाद तो ये हमेशा मैं कहता हूँ कि चेक कर लें नंबर तीन कंपस कैलिब्रेशन जरूर करें कंपस कैलिब्रेशन जरूर करें क्योंकि जब भी आप ड्रोन उड़ाते हैं किसी भी नई जगह पर तो मोस्टली ड्रोन डीजिए कि ऐप जो है वो रिसेट मार लेती है अपने आप ही और फ्रेश डाटा की मतलब वेट में रहती है तो इसलिए प्लीज़ कंपस कैलिब्रेशन जरूर कर लें पाँच मिनट का काम है उसमें आपको आपका ही भला होगा आपके ड्रोन का भला होगा एक्सीडेंट से बचेंगे तो ये थी कुछ टिप्स जो मैं हमेशा अपने आप फॉलो करता हूँ ड्रोन से बड़े और सबसे बड़ा राम बाण यही है कि आपने विंड देख ली है पंद्रह किलोमीटर से या पंद्रह से अठारह से किलोमीटर से ज़्यादा आ रही है तो भैया अगर आपको इमरजेंसी नहीं है ड्रोन उड़ाने की तो मत उड़ाइए उसको बंद कर दीजिए अगर पंद्रह से नीचे है तो बिंदास ड्रोन उड़ाइए लास्ट ट्रिप राउंड बार मैंने ये दिया तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए लाइक तो बनता है यार प्लीज़ लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता कोई रुपये नहीं लगता बस आपने टिक करना है और अगर आप नए आए पहली बार आए चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन ड्रोन चैनल विच इज़ एक्सक्लूसिव ऑन ड्रोन्स तो बाकी कुछ लोग कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में बहुत उत्सुकता है कि ड्रोन लीगल नाम के लिए हो गए हैं बट रेगुलेशन प्रॉपर से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं तो थोड़ा अंदर से आता है गुबार आता है गुस्सा आता है तो प्लीज़ कंट्रोल रखें अपने माइंड डोंट वरी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इंडिया है थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा देर से आए दुरुस्त टाइम वो बेटर होता है तो प्लीज़ वेट करिए पेशेंस बना के रखिए और कोई भी आपका सवाल ड्रोन से रिलेटेड आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कोई भी वीडियो ड्रोन से रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं वो चीज़ वो एस्पेक्ट तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके लिए मैं हाजिर हूं और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ऐप्स का क्या बन रहा है डीजे मतलब मैं एक ऐप तैयार कर रहा हूं तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ और रिलीज करूँगा काफ़ियों के मैंने सजेशन लिए हैं तो सही टाइम पर उसको मैं रिलीज़ जरूर करूँगा तो आपके लिए बनी है वो ऐप तो श्योरली तो वो आपको पसंद आएगा वीडियो सो saying bye jai mata di drone tech doctor says bye to everybody and keep rocking keep subscribing and keep sharing and keep flying safe thank you